നമസ്കാരം വീഡിയോത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കർക്കിടകം എട്ടാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രമാണ് ഇത്രയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കൂടി ആരാണെന്ന് അത് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളും നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്ന പ്രശസ്ത വാസ്തു ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധ ശ്രീമതി സേതുലക്ഷ്മിയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പൊ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷപരമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ എന്ന എസ് എം എസ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കാവുന്നതുമാണ് ചേച്ചി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോളിലേക്ക് പോയാലോ ഹലോ നമസ്കാരം കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വീണയാണ് അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വീണയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെക്കൻഡ് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പി എം ആണ് കൊട്ടാരക്കരയാണ് ജനനം കാർത്തിക നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് ജോലി കിട്ടാൻ യോഗമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടാൻ നല്ല സമയമാണോ സന്താന യോഗം ഒക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ ആ വീണയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നിലേക്ക് വ്യാഴം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴത്തേന് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സന്താന യോഗം അതായത് സർപ്പദോഷമുണ്ട് പാപജാതകമാണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സന്താനം ഉണ്ടാവും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാലതാമസേന കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഉത്തമ ഫലം തരും കെവീനെ കേട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജയലക്ഷ്മി എന്നാണേ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ പറ്റിയ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ മകന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ പതിമൂന്ന് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജനന സമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ മകന്റെ രാത്രി ഒമ്പത് മണി രാത്രി ഒൻപത് മണി എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ജനിച്ചത് എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളത്താണ് മകന്റെ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മകന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം ജോലിയുടെ ചേഞ്ച് അവൻ യു എസിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അവന്റെ വിസ ഇപ്പോ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതേ അപ്പൊ അത് ജോബ് വിസ ആയിട്ട് കിട്ടണം അത് ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയാവോ അവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിലാണ് ആളുള്ളത് അല്ലേ അതെ നമസ്കാരം മോന്റെ നക്ഷത്രം എന്താണ് കാർത്തിക കാർത്തിക ഇപ്പൊ കാർത്തിക മൂന്നിൽ വ്യാഴമാണ് ഓക്കെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ വിസ കിട്ടു ഇപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് പതിനാലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ വിസ കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മോൻ മോൻ യു എസിലാണ് പക്ഷെ ഈ കൊല്ലത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവര് പറയണതേ അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ലോട്ട് സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കൊല്ലത്തെ ലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാ പറയണേ ഇനിയിപ്പോ അവന് ഒരു ചാൻസും കൂടി അവിടെ നിന്നു നിൽക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ഏപ്രിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും അതിന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല രാഹുൽ ദൃശ്യാണ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാരേലും കണ്ടോ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവാൻ പറയുക ശിവൻ ഇള ഇളനീർദ്ധാരം നടത്താൻ പറയുക ഓക്കെ ജോബ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പ്രശ്നമുള്ള ജാതകമല്ല നല്ല ജോലി കിട്ടാനൊക്കെയുള്ള യോഗമുള്ള ജാതകമാണിത് അതിന് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങള് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ട് മോശമാണ് ജോയിന്റ് പെയിൻസോ പെടലിക്ക് വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമാണിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആരതിയാണ് ആരതിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എടപ്പള്ളിയിലാണ് ജനനം സമയം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പി എം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പി എം എടപ്പള്ളിയിലാണ് ജനനം ആരതിക്ക് അറിയേണ്ടത് ജോബിനെ കുറിച്ചാണ് ജോബ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജോലിക്ക് യോഗമുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ജോലിക്ക് ഇതുവരെ ജോലി ഉണ്ടോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന കാണത്തില്ല പക്ഷെ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞ
എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് അറിയാം ഭരണി നക്ഷത്രം എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജൂൺ കഴിഞ്ഞപ്പം തൊട്ട് ജോലിയുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ മാറി കിട്ടിയില്ലേ ജൂൺ പത്തൊൻപത് തൊട്ട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നല്ല മാറ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കണ്ടീഷനിയാണ് നവംബർ വരെ നവംബർ വരെ ആവണം ഇപ്പൊ ഇനിയും പുതിയൊരു ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെ പുതിയൊരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നവംബർ കഴിയണം ഒരു വർഷക്കാലം തൊട്ട് മോശ സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് മോശമാണ് അത് നവംബറിലെ പൂർണമായിട്ട് മാറുള്ളൂ വേണ്ട ജോലി മാറണ്ട ഒന്നീ ജോലിയിൽ ഒരു ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം മീൻസ് സാലറി കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മോശമാണ് കണ്ടാഷനി അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തലവേദന പെടലിക്ക് വേദന അതുപോലെ മുട്ടിന് വേദന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമാണ് അയ്യോ ഇല്ല 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 നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം അയച്ചിരിക്കുന്നത് രവിത ശ്രീകുമാറാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആറ് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആറ് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സമയം പത്ത് മുപ്പത് പി എം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് ജനനം പൂരാടം നക്ഷത്രം പറയുന്നു ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളും ജോലിയെക്കുറിച്ചുമാണ് അറിയേണ്ടത് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു മോശ സമയമാണ് കാരണം വ്യാഴം ഒന്ന് മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു മന്ദത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തി കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ കറക്റ്റിന് സാലറി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ അലസത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോശം തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്ന് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് മനസ്സിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ വരെ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ പ്രവിത കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം മിഴിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് രജീഷ് രജീഷ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വിവാഹ കാര്യം കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ജോലിയെ കുറിച്ചും കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അതെ എന്താണ് നക്ഷത്രം ആ ഉത്തരാടം ഒന്നാം പാദമാണ് ഇപ്പൊ വ്യാഴം മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ജോലിയിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയമാണ് അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടോ സ്വസ്ഥതയില്ല പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ അതൊന്ന് ആ മാറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നവംബർ കഴിയും നവംബറോട് കൂടി കുറച്ചൊക്കെ ഭേദമാകും വിവാഹം നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഒരു ആലോചന ഒരു എൻഗേജ്മെന്റോ അല്ലെ വിവാഹമോ നടക്കാനുള്ള യോഗം ഈ ജാതകത്തിനും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആവുമ്പോ എൻഗേജ്മെന്റോ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ വരെ സമയം കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്ന രമ്യാണ് രമ്യയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഞ്ച് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് 
സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പി എം ആണ് നാട്ടിലാണ് ജനനം അറിയേണ്ടത് കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കല്യാണ യോഗമായോ കല്യാണത്തിന് യോഗമുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് സമയം എന്നൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് അഞ്ച് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി കല്യാണത്തിന് യോ കല്യാണത്തിന് യോഗമുള്ള നക്ഷത്രം തന്നെയാണല്ലോ നവംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഉത്തമ വിവാഹ യോഗം വരുന്നുള്ളൂ നവംബർ ആകണം നവംബർ ആകും ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം കൂടിയാണ് മൂന്നില വ്യാഴം നാലി വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും കണ്ടകശന ഈ സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലായ്മ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടേണ്ട സമയമാണ് രമ്യ കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം മിഴിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനിവിടെ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ശാന്തി എന്റെ മോഡ വിവരം അറിയാൻ വിളിച്ചാണ് ഓക്കെ മകളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ നാല് ഒക്ടോബർ നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നാല് മണിക്കാണ് നാലിനും നാലരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ആ നാലിനും നാലരണി നാള് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നാല് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നാല് മണിക്ക് നാലരയ്ക്ക് മണിക്കുന്നല്ലേ സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ നാട്ടിലാണ് ജനനം അല്ലെ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ മോക്ക് മോള് ഇപ്പൊ അച്ഛനില്ല മോടെ അച്ഛന്റെ വീതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വഴി നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു അത് അതങ്ങനെ മോള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുള്ളി അന്വേഷിക്കാതെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പൊ മോള് ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അമ്മ എനിക്ക് അത് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ ജാതകത്തിലെ ലഗ്നം നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ അതായത് ചിങ്ങൻ രാശിയിലാണ് സൂര്യന്റെ രാശിയിലാണ് അവിടെ ശുക്രൻ നിപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് അതായത് കിട്ടാൻ യോഗ്യമുണ്ട് യോഗ്യത യോഗ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഞങ്ങള് അത് നമ്മള് നിയമപരമായിട്ട് പോണോ അതോ നിയമപരമായിട്ട് പോയെങ്കിലേ നിയമപരമായിട്ട് പോയെങ്കിലേ പറ്റൂ ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ ജാതകം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഭരണി നക്ഷത്രം അതെ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ലഗ്നം നിൽക്കുന്നത് സൂര്യന്റെ രാശിയാണ് ചിങ്ങ രാശിയാണ് സൂര്യൻ അതിവൻ അതായത് ലീഗൽ സംബന്ധമായ അതായത് കേസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ട് ശുക്രനെ അതായത് സ്വത്തിനെ കിട്ടാനുള്ള യോഗം ഈ കുട്ടിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് നവംബർ കഴിയട്ടെ നവംബർ വരെ കുട്ടിക്ക് കണ്ടാശനിയാണ് നവംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ മതി നാട്ടിലാണ് ജനനം ഉത്തരട്ടാതി നക്ഷത്രം കരിയറിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാകുമോ ദുബായിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ ബിസിനസ് നല്ലത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുള്ള ജാതകം അല്ല പക്ഷെ ജോലിയും ബിസിനസ്സും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം നാട്ടിലാണോ ഇവിടെയാണോ ബിസിനസ് അന്യദേശത്തെ നാട്ടിലല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ ജാതകത്തിന് യോഗം അതിൽ നിന്ന് നല്ല അഭിവൃദ്ധി ഉള്ളതാണ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കുമാർ കേട്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം മീഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ജയ എന്താണ് വിളിക്കുകയാണ് മകളുടെ ചോദിച്ചോളൂ കല്യാണ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആണോ 
ശ്രമിക്കുന്ന ഇപ്പം സാജന് കണ്ടകശനി സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജന്മത്തി വ്യാഴം വന്നിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ നല്ല ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു ഉയർച്ച നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചോളൂ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും തൃപ്തികരമായ അവസ്ഥയല്ല ശനി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പുതിയൊരു ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സാജൻ കേട്ടോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അടുത്തൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം അയച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടില്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് നാല് ഇരുപത്തി ആറ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സമയം നാല് പതിനൊന്ന് പി എം അറിയേണ്ടത് ജോലിയെക്കുറിച്ചും കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഏകദശനി കാലഘട്ടമാണ് വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ആ ശനി ആയതുകൊണ്ട് മനപ്രയാസം സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ ധനം കിട്ടുന്നില്ല അലച്ചിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം നവംബറിലെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണ ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലോ നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മിഴിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്താണ് പേര് സഞ്ജു എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം അറിയാനായിരുന്നു ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ട്വന്റി ഫൈവ് സീറോ സെവൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ജനന സമയം കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ആ കാലത്ത് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എ എം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ആ ഇവിടെ ദുബായിലാണ് ദുബായിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലേ ഹലോ ദുബായിലാണോ ജനിച്ചത് ദുബായിലാണ് ദുബായിലാണ് ഓക്കെ നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ സഞ്ജുവിന് ജോലി ഉണ്ടോ എത്ര നാളായി ജോലി ഇല്ലാതായിട്ട് ഒരു വർഷമായോ ഇല്ല ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി ഞാൻ പഠിപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വ്യാഴം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തോ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ നല്ല സമയം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രക്കല്ല ഇന്ദ്രനീലമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങക്ക് ബ്ലൂ സഫയർ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇട്ടാൽ അത് പ്രശ്നമാവുന്നതാ ചന്ദ്രാൽ രണ്ടി നിൽക്കുന്ന അപ്പൊ ബ്ലൂ സഫർ ഇടണ്ടേക്ക് പോകാം അയച്ചിരിക്കുന്ന നിസാറാണ് നിസാന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പതിനേഴ് നാല് പതിനേഴ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സമയം മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചും ജോലിയെ കുറിച്ചുമാണ് അറിയേണ്ടത് നിസാറിന് പതിനേഴ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം നാട്ടിലാണ് ജനനം കല്യാണ സമയത്തിനെ കുറിച്ചും ജോലിയെ കുറിച്ചും അഷ്ടമത്തി ശനി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി വിഷമാണ് വിവാഹത്തിന് കൊള്ളാം വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ് എങ്കിലും ഒക്ടോബർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നവംബർ ആകുമ്പോഴത്തേന് എട്ടിന്ന് ശനി ഒൻപതിലേക്ക് വരികയും അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആരംഭത്തോടു കൂടിയ വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണ ഫലം എത്തുകയുള്ളൂ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോളറിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം എന്താണ് അറിയേണ്ടത് 
മനപ്രയാസാണല്ലോ അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം അതിപ്പോ ഒന്ന് മാറണമെങ്കിൽ ഏഴരശനി ആണ് അതൊന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നവംബർ കഴിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഗ്രഹങ്ങൾ മാറുന്ന അവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ബാക്കി പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ കിടക്കുക കുടുംബ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെയോ ഹസ്ബൻഡോ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഒരു ജ്യോതിഷിനെ കണ്ടിട്ട് അതിന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ച് പിന്നെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നോക്കി അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിപ്പോ ഏഴരശനിയാണ് ഏഴരശനി സമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണുക അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു വീണ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ചേച്ചി നമുക്ക് മിഴുവത്തിൽ ചെറിയ ഇടവേള എടുത്താലും മിഴുവത്തിൽ ഇൻ്റെ ചെറിയ ഇടവേളയാണ് ഇടവേള